ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆன்லைன் கோச்சிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம டேலியில் சம் போட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது தெரியல அப்படின்னா நம்மளால் டேலியில் சம்ஸ் எல்லாம் போட முடியாது இன்னொன்று பிகாம் படிச்சிருந்து அக்கௌண்ட்ஸ் நல்லா தெரியணும் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் இதை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்கள் எந்த பேக்ரவுண்டாக இருந்திருந்தால் கூட உங்களால் இப்போ டேலியை கற்றுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சிம்பிள் மெத்தடில் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப்ஸ் அண்ட் லெஜர்ஸ் அப்படிங்கிறது அது முதல்ல எங்கே இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இதோடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு நீட்டாக கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இப்போ முதல்ல டேலியை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நான் டேலியை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ டேலி எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கறது இதெல்லாம் போன வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் டேலியை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு கம்பெனியை நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கம்பெனியை நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ கம்பெனி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஆச்சுங்களா இப்போ உங்களுக்கு டேலியில் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ண தெரியும் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க தெரியும் அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ண தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு சம்மு போடணும் அப்படின்னா அதுக்கான நாலேஜ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோவில் இந்த குரூப்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த குரூப்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இது என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் ஓகேங்களா இப்போ முதல்ல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டிஸ்பிளேயில் போய்ட்டு இதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இது என்ன இது எப்போலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத க்ளீனாக இப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களால் ஒரு டேலியில் ஒரு சம் போட முடியும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இதில் டோட்டலாக எவ்வளோ குரூப் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப்ஸ் குரூப்ஸ் அண்ட் லெஜர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இன்னிய டாபிக் ஓகேங்களா இதில் குரூப்ஸ் அண்ட் லெஜர்ஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டலாக இதில் ப்ரீடிஃபைன் குரூப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீடிஃபைன் குரூப்ஸ் டோட்டல் ட்வெண்ட்டி எயிட் ப்ரீடிஃபைன் குரூப்ஸ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி எயிட் ப்ரீடிஃபைன் குரூப்ஸ் இருக்குது இந்த ட்வெண்ட்டி எயிட்டில் ஃபிஃப்டீன் அக்கௌண்டிங் சைடும் தேர்ட்டீன் சப் அக்கௌண்டிங் சைடும் தேர்ட்டீன் சப் அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங் சைடை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் ப்ரீடிஃபைன் குரூப்ஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் ப்ரீடிஃபைன் குரூப்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் அக்கௌண்டிங் சைட் தேர்ட்டீன் சப் அக்கௌண்டிங் சைட் ஸோ டோட்டல் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் குரூப்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டீன் அக்கௌண்டிங் சைடுன்னு சொன்னால் இல்லைங்களா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ இந்த ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதுதான் ஃபிஃப்டீன் அக்கௌண்டிங் சைடு ஓகேங்களா மெயின் சப் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிறது அதுக்குள்ளே வருது பாருங்கள் ரிசர்ச் அண்ட் சர்ப்ளஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் கேஷ் இன் ஹேண்ட் டெபாசிட் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் சண்ட்ரே டேட்டார் டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் ப்ரொவிஷன் சண்ட்ரே கிரெடிட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி வருது பேங்க் ஓடி செக்யூர்ட் லோன் அன்செக்யூர்ட் லோன் இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டீன் வரும் இந்த தேர்ட்டீனை தான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா சப் அக்கௌண்டிங் சைடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்க இந்த ஃபிஃப்டீனையும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் சைடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது கம்பெனி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் பண்ணுற அமௌண்ட்டை தான் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அப்படிங்கிறது கீப் பேக் டு கம்பெனி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கம்பெனி செட்டப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு டூ லேக் ருபீஸ் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டூ லேக் ருபீஸ் கேபிட்டல் அமௌண்ட் வேணும் இப்போ எங்கிட்ட இப்போ எங்கிட்ட டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு தேவைப்படுறது டூ லேக் எங்கிட்ட இருக்கிறது டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ எனக்கு தேவைப்படுறத விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதுக்கு பேர் சர்ப்ளஸ் ஓகேங்களா சரி இப்போ அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்டை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கீப் பேக் டு கம்பெனி திரும்பவும் கம்பெனி டெவலப்மெண்ட்டுக்கே போடுறோம் பார
ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் சர்ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது மோர் தென் சஃபிஷியன் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ தேவைக்கும் அதிகமாக எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்களோ அது சர்ப்ளஸ்னோ அந்த தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கிறத இன்னும் கம்பெனியை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் அதிலே போடுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரிசர்வ்ஸ் ஸோ இதுதான் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கரண்ட் அசட் முதல்ல அசட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் அசட் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி இதுதான் அசட்ஸ் ஓகேவா லேபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்சார்ஜ் நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் எந்த அக்கௌண்ட் வேர்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலை உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லி கொடுக்குறேன் அசட் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி லேபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இன்சார்ஜ் இந்த அசட் என்னென்ன அசட்ஸ் பேங்கில் உங்கள் உங்கள் பேங்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அமௌண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா அது தான் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிறது கரண்ட் அசட்டில் வர்றது உங்கள் கையில் கேஷ் இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் எதுலையாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லை நீங்கள் யாருக்காவது லோனு அட்வான்ஸு இதெல்லாம் உங்கள் எம்ப்ளாய்க்கு நீங்கள் கொடுத்து இருக்கீங்க அப்படின்னா அது திரும்ப நம்ம நமக்கு வர்றது தான் ஓகேங்களா அதெல்லாம் எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசட்ஸ் இப்போ நீங்கள் கையில் ஸ்டாக்காக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் சேல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் வரும் ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு அசட்டில் வர்றது தான் அடுத்தது மெயினாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் சன்ரே கிரெடிட்டார்னா யார் சன்ரே டெட்டார்னா யார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அசட் அப்படிங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ எதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் கேஷு டெபாசிட் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட் சன்ரே டெட்டார் இதெல்லாம் அசட்டில் வர்றது ட்யூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் ப்ரொவிஷன் சன்ரே கிரெடிட்டார் லேபிலிட்டியில் வர்றது லேபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னது ரீச் இன்சார்ஜ் ஓகேங்களா சரி இப்போ முதல்ல சன்ரே கிரெடிட்டார்னா யார் சன்ரே டெட்டார்னா யார் ஏன் சன்ரே டெட்டார் உங்களுக்கு அசட்ஸில் வர்றது சன்ரே கிரெடிட்டார் ஏன் லேபிலிட்டியில் வர்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை ப்ரொனவுன்சேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெப்டாஸ் சன்ரே டெப்டாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை டெட்டாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இது சன்ரே கிரெடிட்டார் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஒய் ஜட் ஓகேங்களா இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த ஒய் வந்துட்டு எக்ஸு கிட்டே வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு வராங்க ஓகே யார்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஒய் எக்ஸு கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜட்டு கிட்ட சேல் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஜட்டு கிட்ட சேல் பண்ணுறாங்க எக்ஸு கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு வராங்க ஜட்டு கிட்ட சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஒய்க்கு இந்த எக்ஸ் யாருன்னு தெரியுங்களா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதால இவரை சன்ரே கிரெடிட்டார் ஓகே சேல் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது சன்ரே டெட்டாஸ் டெப்டாஸ் டெட்டாஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சன்ரே கிரெடிட்டார் எதில் வராரு லேபிலிட்டியில் வராரு கரண்ட் லேபிலிட்டி டெட்டாஸ் யார் இதில் வராது கரண்ட் அசட்டில் ஏன் அசட்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா அப்போ நீங்கள் இவருக்கு சேல் பண்ணும்போது தான் உங்கள் கைக்கு அமௌண்ட் வரும் அதனால் இவர் நமக்கு அசட் இவர்கிட்டேருந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு வரதால் காசு நம்ம விட்டு கை விட்டு போகுது அதனால் கரண்ட் லேபிலிட்டி அவர் வராரு ஓகேங்களா ஸோ வெரி சிம்பிள் சேல் பண்ணுறவர் டெட்டார் பர் யார்கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு வரோமோ அவங்க கிரெடிட்டார் நம்ம சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க கஸ்டமர் அவங்க நமக்கு டெட்டாஸ் நம்ம போயிட்டு மற்றவங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு வரோம் அப்படின்னா அவங்க கிரெடிட்டார் ஸோ கிரெடிட்டார் லேபிலிட்டியில் வர்றது டெட்டார் அசட்டில் வர்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த சன்ரே கிரெடிட்டார் சன்ரே டெட்டார் அப்படிங்கிறது நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சம்ஸ் போடுவேன் இல்லைங்களா அப்போ உங்களுக்கு க்ளீனாக அதை பற்றி சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது கரண்ட் லேபிலிட்டியில் டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் ஸோ டேக்ஸ் எல்லாமே நம்ம டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸில் போடணும் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட் டெபிட் ஸோ பேட் டெபிட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸ் எல்லா டேக்ஸும் நம்ம டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸில் தான் போடுவோம் இதை பற்றி இன்னும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் எல்லாம் நான் சம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் அது என்ன அப்படிங்கிறத ஓரெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு சன்ரே டெட்டாருங்கிறது சேல் சன்ரே கிரெடிட்டார் அப்படிங்கிறது பர்ச்சேஸர் ஓகேவா பர்ச்சேஸ் வந்து கரண்ட் லேபிலிட்டியில் வருது சேல் வந்து சன்ரே டெட்டாரில் வருது ஆச்சு அடுத்தது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அடுத்தது டைரக்ட் இன்கம் இன்டைரக்ட் இன்கம் இது நாளை பற்றி க்ளீனாக இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல நான் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப
ஓகேங்களா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரெண்டுமே மணி நம்மளுக்கு கை விட்டு போகிறது தான் ஆனால் டைரக்ட் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டட் டு ஸ்டாக் ஐட்டம் நம்ம பே பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேஜஸ் நம்ம ஏதோ ஒரு ஐட்டம் வெளியில் வச்சுருக்கோம் அந்த ஐட்டம் ஒருத்தவங்க நமக்கு கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம கூலி கொடுப்போம் இல்லைங்களா அதை தான் வேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வேஜஸை நம்ம டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் போடணும் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நாட் ரிலேட்டட் டு ஸ்டாக் ஐட்டம் நாட் ரிலேட்டட் டு ஸ்டாக் ஐட்டம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்ட் இந்த ரெண்ட்டுக்கும் நம்ம ஸ்டாக் ஐட்டமுக்கும் ரிலேட்டட் கிடையாது ரெண்ட்டு சேலரி இது எல்லாமே இதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரிலேட்டட் டு ஸ்டாக் ஐட்டம் நம்ம மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது டைரக்ட்லேயும் நாட் ரிலேட்டட் டு ஸ்டாக் ஐட்டம் நம்ம மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்லேயும் வரும் எக்ஸாம்பிள் ரெண்ட்டு சேலரி இதெல்லாம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு வேஜஸ் கேரேஜ் இன்வேர்டு கேரேஜ் இன்வேர்டு இதெல்லாம் டைரக்டில் டைரக்டில் வரும் அதே மாதிரி கேரேஜ் அவுட்வேர்டு இது வந்துட்டு இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் வரும் இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது மணி கோஸ் அவுட்னு சொன்ன மாதிரி இன்கம் அப்படிங்கிறது மணி கம்ஸ் மணி கம்ஸ் இன் கம்ஸ் இன் உள்ளே வர்றது ஓகேங்களா அதுலேயும் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று டைரக்ட் இன்கம் இன்னொன்று இன்டைரக்ட் இன்கம் எப்போல்லாம் நம்ம மணி அமௌண்ட்டு அமௌண்ட்டு நமக்கு கைக்கு வருது இதுவும் ரிலேட்டட் டு ஸ்டாக் ஐட்டம் மணி கம்ஸ் இது நாட் ரிலேட்டட் டு ஸ்டாக் ஐட்டம் நாட் ரிலேட்டட் டு ஸ்டாக் ஐட்டம் மணி கம்ஸ் இன் டைரக்ட் இன்கம் எப்போ நம்ம ஏதோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அப்படின்னா அது டைரக்ட் இன்கம் நெக்ஸ்ட்டு இன்டைரக்ட் இன்கம் நம்ம பில்டிங் கட்டி ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அது இன்டைரக்ட் இன்கமில் வரும் நான் சம்ஸில் திரும்பவும் சொல்கிறேன் சம்ஸில் உங்களுக்கு க்ளீனாக இதை சொல்லி கொடுக்குறேன் அடுத்தது மிஸ்லீனியஸ் அக்கௌண்ட் மிஸ்லீனியஸ் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்சஸ் அது எந்தெந்த டைமிங்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அடுத்தது ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அது ஃபிக்ஸ்டு அசட்டில் வரும் இதே கம்ப்யூட்டர் நான் சேல் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்துட்டு உங்களுக்கு சேல்ஸில் போயிடும் ஓகேங்களா ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸ் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா பில்டிங் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் ஃபர்னிச்சர் ஃபர்னிச்சர் இதெல்லாம் நமக்கு ஃபிக்ஸ்டு அசட்டில் வரும் அடுத்தது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஆல் பர்ச்சேஸ் டீட்டெயில் ஆல் பர்ச்சேஸ் டீட்டெயில் கம்ஸ் அண்டர் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் வரும் இந்த பர்ச்சேஸை நம்ம கேஷ் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் இன்னொன்று க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஷுங்கிறது இமீடியட்டாக நம்ம கையில் கேஷ் கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வர்றது அதே மாதிரி க்ரெடிட் அப்படின்னா நான் அப்புறம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கையில் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது நான் ஹெ ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஒன்று வாங்குகிறேன் ஓகேங்களா ஹெட்ஃபோன் வாங்க போகிறேன் இப்போ நான் கையில் காசு கொடுத்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த ஹெட்ஃபோன் அப்படின்னா நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துவிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ என் கையில் இருக்கிற கேஷ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் இன் ஹேண்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகேங்களா இதே இது வந்துட்டு கேஷ் கேஷ் பர்ச்சர்ஸ் கேஷ் பர்ச்சர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதே ஆப்ஷன் அதே தௌசண்ட் ருபீஸு ஹெட்ஃபோன் வாங்குகிறேன் இப்போ அதே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடா நான் அப்புறமா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அதனால் க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் இப்போ என் கையில் எவ்வளோ கேஷ் இருக்கும் அப்படின்னா அதே சேம் அமௌண்ட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா லெஸ் ஆகாது நான் இன்னும் கையில் கேஷ் கொடுக்கல ஸோ கேஷ் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கிறது இமீடியட்டாக உங்களுக்கு என்ன ஆகிடுது இமீடியட்டாக உங்களுக்கு டிடெக்ட் ஆகிடுது உங்கள் கையில் இருக்கிற அமௌண்ட்டோட க்ரெடிட் பர்ச்சேஸுங்கிறது ப்ராமிஸ் டு லேட்டர் நான் அப்புறமா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதால என்னுடைய அமௌண்ட்டிலேருந்து மைனஸ் ஆகலை இப்போ இதோடைய கேஷ் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா அதே தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ஆல் பர்ச்சேஸ் டீட்டெயில் அது மேபி
இன்னொன்று க்ரெடிட் சேல்ஸ் ஒன்று இது சேம் ஆப்ஷன் இப்போ அதே தௌசண்ட் ருபீஸ் எங்கிட்ட இருக்குது இந்த ஹெட்ஃபோனை நான் சேல் பண்ண போகிறேன் எங்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாங்க ஹெட்ஃபோனுக்கு நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ அவர் கேஷ் கொடுத்து வாங்கிட்டு போகிறாரு அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என் கையில் கொடுத்துட்டாரு அப்போ என்னுடைய கேஷ் இன் ஹேண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் கேஷ் இன் ஹேண்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அதே ஹெட்ஃபோனு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சொல்ல அவர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் நான் அப்புறமா கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு போகிறாங்க அதுக்கு பேர் க்ரெடிட் சேலு இப்போ என் கையில் கேஷ் இன் ஹேண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் சேம் தௌசண்ட் ருபீஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கேஷ்னா இமீடியட் லெசன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் இதே க்ரெடிட் அப்படின்னா ப்ராமிஸ் டு லேட்டர் அது அப்புறமா உங்களுக்கு டிட இன்க்ரீஸோ இல்லை டிடெக்டோ ஆகும் அடுத்தது லோன் நம்ம பேங்கில் வாங்குகிற எல்லா லோனுமே லோனில் வரும் பேங்க் ஓடி செக்யூர்ட் லோன் அன்செக்யூர்ட் லோன் இது எல்லாமே லோன்ஸில் வரும் அதே மாதிரி சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இது கரண்ட் அசட்ஸில் வரும் பிரான்ச் அண்ட் டிவிஷன் பிரான்ச் அண்ட் டிவிஷன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது இதே ஆஃபீஸ் இன்னொரு பிளேஸில் இருக்குது ரெண்டு மூணு பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னா அது பிரான்ச்சுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரு ஆஃபீஸ்லையே இப்போ என்னென்னலாம் செய்வாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எஸ்எஸ் கம்ப்யூட்டரில் நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் டியூஷன்ஸ் எடுப்போம் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸஸ் எடுப்போம் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுப்போம் ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிவிஷன் இதெல்லாம் டிவிஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ண எல்லாமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வரும் ஓகே டோட்டலாக இந்த ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் அக்கௌண்டிங்கும் தேர்ட்டீன் சப் அக்கௌண்டிங் டோட்டல் டுவெண்ட்டி எயிட் குரூப்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஈஸியாக நீங்கள் சம்ஸ் போட ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கான இங்கே டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்லணும் அது எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை இதை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களை சம் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறதோட பார்க்குறேன்